Hello mga sir and ma'am. So ngayon, titest natin ang Kim ko like regarding sa riding experience ko. So meron akong negative and positive comment habang tinetest drive ito. So unahin muna natin ang negative. Okay. Una-una ay back ride. Okay. So sa back ride na napansin ko na hindi siya ganun ka komportable dun sa back ride dahil siguro dahil maliit yung space sa likod. At kailangan talaga siya ng backrest para sa akin kasi isa to sa source of transportation. So, number one talaga sa akin yung comfortable ang aking backlight. So, dahil wala siya, so, ayan ang una kong na-experience na hindi uh, maganda. Okay, second is squeaking sound. So, pag second week ko na kasi itong gamit nitong motor, Nabili ko sa'yo kasi siya December 11. Uh, nung first week, wala pa. Pero ngayong second week, napansin ko may tumutunog siya sa harap. So, dinal, dinala ko siya sa, sa pinagbilhan ko. At uh, chinek naman doon. At uh, tinest ni, ng, ni kuya nung, uh, sa service. Napansin niya na may ingay nga. So, ang ginawa niya, nilagyan niya ng grease doon sa may bearing sa harap yung front uh, tire so tinanggal niya yun nilagyan niya ng grease doon lang sa may bearing sa loob at uh, yan may naririnig niyo yan so nawala naman siya nung na umuwi na ako so ititingnan ko ulit sa mga succeeding days kung may tutunog ulit siya pag may tumunog ulit syempre ipapacheck ulit doon So, sa overall na driving, wala naman akong naging problem. Uh, ito lang, medyo may tumutunog lang. So, annoying lang siya. Ayan, yung naririnig nyo. Ayan. And last is, uh, medyo mainit yung kanyang uh, body. Uh, sa, sa second week kong pag drive test sa kanya, Napapansin ko, pag huminto ako, uh, pag ipapark ko na siya, medyo mainit yung body. Siguro dahil 150cc nga yung motor. Kasi sa mga previous kong motor, hindi siya ganyang kainit na nararamdaman. So dito sa like, medyo nararamdaman ko mainit pag ginawangan ko yung body. So yun. So yun pa lang yung na-experience ko na hindi na negative dito sa like ayan okay Okay, ngayon, kada ako naman tayo sa positive na riding experience ko dito sa like. So, meron ako dito ng 7. So, sakto 10, no? Riding experience. So, yung first na positive, although in any order naman tong positive na to. Kumbaga, lahat lang tayo naisip ko at nasulat habang Uh, drive ko yung motor. So, unang-una, yung smooth driving. Smooth siya pag drive 
at wala kang mararamdaman na nanginginig o gumigewang o hindi hindi bal hindi balance eh. yung ganun sa iba kasi mo tam nararanasan ko yun eh na alam mong hindi may something sa balance ng motor siguro dahil mga second hand mga motor ko dati yan smooth siya okay pangalawa quiet quiet yung makina kung mapapansin nyo yung naririnig nyo yan syempre tumatakbo siya pero pag kumihinto halos wala kang marinig na kung ano mang sa makina na natunog Ayan. So, ganyan siya ka tahimik yung, yung kanyang makina. Which is good, di ba? Kasi, syempre, mas wala kang ibang iniisip. Kasi pag maingay, alam mo kagad na ano eh, disturbing. Ayan. Pangatlo, suwabe humatak. Para sa akin kasi, first time ko itong maka-experience ng 150cc na motor. So, iba yung difference na, na nakatry na ako ng 100cc. Yung motor ko dati na sa Sim Jet. Second ay 125 ng SkyDrive. Tapos natry ko rin ng saglit ang Mio Soul. 125 din at ang panghuli yung Pino na 115 cc so di sa lahat ng mga naging motor ko iba yung hatak nito, itong like mas alam kong may ibibigay pa siya eh ramdam mo yun eh kaso hindi mo siya pwedeng ihataw dahil break in period pa so wag muna baka ano pa mangyari sa motor kasi sabi nga nila ano lang daw nasa 40 to 60 lang daw muna ang tatakbo mo hanggang umabot ng 500 kilometers yun yung sabi sa akin sa pinagbilang ko so sinusunod ko lang naman hindi ko alam sa iba kasi first time ko nga ito magkaroon ng bagong motor so ayan hindi pa ako ganun ka kabihasa pagdating sa mga break in period na to ayan pang ilan na ba? Pang apat. Pang apat is yung shock. Front and rear o back. Para sa akin, maganda yung play ng shock. Hindi siya yung tipong parang na, sabi nga nila parang naka branded ka na shock pag dating dito. Which is para sa akin totoo nga iba nga yung play ng shock niya front and rear pero sa rear ang isa sa tingin ko hindi naman siya negative pero natataasan lang din kasi ako dahil siguro nasanay ako sa pino na mababa dito mataas sabi din ulit sa pinagbilang ko sa kasa ay after one year na daw kasi naka-warranty siya so saka ko na lang daw i-adjust yung shock nakita ko rin sa manual kung paano siya i-adjust so pwede mo namang i-adjust yung, yung rear shock kung gusto mo which is para sa akin i-adjust ko siya pag yun talagang kailangan kailangan na Ayan. pero tingin ko una kong bibilin dito ay yung ano yung backrest yun yung priority ko kasi kailangan ko talagang ano, kailangan yun ng aking asawa kailangan komportable siya dun sa likod okay so yun, yun yung shock pang pang lima arawan ko kung nabibigay to or nasasabi to sa mga nagre-review din ng motor pero para sa akin magaan yung handlebar parang kala mo malaki siya tingnan dahil sa body pero pag ginagamit mo na siya hindi siya mahirap i-menobra kaliwa kanan magaan siya at hindi rin siya yung stiff 
na like pagbagong motor, di ba? I mean, kasi bago pa ganyan, hindi siya stiff. Kumbaga kung sa sasakyan, yung four wheels, nakukumpara ko siya sa sa Ford, yung steering ng Ford kasi sobrang gaan. Parang ganun siya para sa akin, dito sa two wheels. Hindi ko lang alam sa iba, sa ibang mga motor. Ayan. At sabi nga ng ni Sir Sack doon sa review niya, pag matangkad ka, mga 6 above, kailangan mong umatras ng konti pag nakaupo kasi sasayad yung tuhod mo. Totoo yun. Kasi ako, 5-6 ako, may angkas ako, minsan kailangan kong umusog sa harap, minsan tumatama nga siya, pero minsan lang naman. Ayan. So, number 6 ay yung, ano, yung brake. Maganda yung brake niya. Parang, wala na akong masabi. Kasi, ABS, tapos dual disc. So, mabilis ang kanyang ang respond pag nag-brake ka. Hindi ka, hindi ka niya ipapaliya. Kumbaga. Ayan. And pang huli, sa mga 150cc kasi yung iba nagsasabi malakas yan 150 yan eh ganyan para sa akin hindi dahil nung Fino ko 115cc yun sa isang linggo umaabot ako ng 200 to 250 per week 115cc yun ha dito sa like same lang din naman yung ginagas ko Umaabot ako ng 250 full tank, depende sa presyo, pero ngayon kasi yung medyo mababa, kaya 250. Pero yung 250 na yun, umaabot na siya ng 7 days para sa akin. Ayan. So, nakakarating ako ng uh, Manila, sa Commonwealth, dito sa PC. Ayan, yun lang naman kasi yung mga pinupuntahan ko hindi naman ako maabot ng mas malalayo pa. So, para sa akin yun, matipid siya. Kasi, hindi pa ako maabot ng 300 above sa gas. Unless, may kailangan talaga akong puntahan everyday. Yung tipong malalayo. Ayun, para sa akin, matipid siya. So, yun yung aking experience dito sa Kim Colite habang tinatest ko siya for 2 weeks ayan so yun lang muna sa ngayon at yung mga next na review ay yung ibang mga gandang features niya ayan yun yung susunod ko okay thank you